everyone i hope you are doing well so without wasting time let us move for our discussion and continuation chapter of uh, taxonomic categories right uh, we are in a first chapter of living world uh, this is what the new series of uh, preparation of need from the 11th ncrt right uh, till now we have discussed about the two things first is difference between living and non living and uh, second is about the some historical background and definitions of taxa taxon right okay so let us move forward about the taxonomic category guys this first chapter is uh, important as well for the mcq but usse zyada bhi ye important hai for your concept to understand the everything in uh, biology right jaise ki hum physiology padhenge to physiology mein hum एनिमल्स के जितने भी फाइलम है वो एनिमल्स के सभी फाइलम में रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे कि वर्टिब्रेट में रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसी है इनवर्टिब्रेट में कैसी है इनवर्टिब्रेट में एनेलिड्स और आर्थ्रोपोड में कैसी है तो इस इसीलिए आपको सबसे पहले एनेलिड्स और आर्थ्रोपोड क्लियर होने चाहिए तो एनेलिड्स और आर्थ्रोपोड क्लियर होने के लिए आपको ये जो टेक्जोनोमिक हायर की जो कैटेगरी है हमने जो पढ़ी थी किंगडम से लेके स्पीसीज तक वो क्लियर होना चाहिए कि एनेलिड है क्या आर्थ्रोपोडा है क्या वर्टिब्रेट है क्या राइट right, तो इसीलिए अगर एक छोटे छोटे फंडाज आप क्लियर करोगे तब जाके आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा ओके सो इन दिस वे दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट आई एम खुशबू एंड यू आर हेयर विथ मी फॉर आवर चैप्टर डिस्कशन ओके टेल नाउ वी हैव सीन अबाउट द हायर की दैट इज किंगडम किंगडम के बाद क्या आता है आपको दिमाग में आना चाहिए फाइलम फाइलम के बाद आता है क्लास क्लास के बाद आता है ऑर्डर ऑर्डर के बाद आता है फैमिली फैमिली के बाद आती है जीनस और जीनस के बाद आती है स्पीसीस तो ये सिर्फ आपने नाम पढ़े आपने सिर्फ हायर की पढ़ी कि इसके बाद ये आता है बट एक्चुअली उनको डिफाइन कैसे करें वो क्या है ये सब आज हम पढ़ेंगे किंगडम से ले लेके स्पीसीज तक राइट तो सबसे पहले देखते हैं स्पीसीज तो आप समझो स्पीसीज यहाँ पे था लास्ट में और स्पीसीज को डिफाइन कैसे करेंगे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विद सिमिलर कैरेक्टर्स दिस इज द बेसिक और रॉ डेफिनेशन हम बोल सकते हैं जैसे कि वी आर द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विद सिमिलर कैरेक्टर्स एंड इसीलिए हम स्पीसीज सेपियंस में है और होमो सेपियन सेपियंस तो दूसरी बार जो आता है वो सब स्पीसीज है ठीक है तो ये इंडिविजुअल्स कोई भी हो सकते हैं नहीं ये इंडिविजुअल्स कोई भी नहीं हो सकते ऐसे इंडिविजुअल्स जो इंटरब्रिड कर सकते हैं फॉर एग्जांपल होमो सेपियंस होमो सेपियंस से पहले ये दिस इज द ह्यूमन लीनियज राइट ये हमारा साइंटिफिक नेम है ह्यूमन का अभी जो ह्यूमन बींग है मॉडर्न मैन जिसे बोलते हैं वो है होमो सेपियंस बट इससे पहले जो थे वो थे होमो इरेक्टस ओके Uh, आपको पता होगा ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में आपने थोड़ा पढ़ा होगा सुना होगा तो करेंटली वी आर द मॉडर्न मैन बट हमारे पहले जो हमारे हमसे लेस डेवलप थे वो थे होमो इरेक्टस राइट तो वो होमो इरेक्टस दिस होमो इज द जीनस इरेक्टस इज द डिफरेंट स्पीसीज एंड सेपियंस इज द डिफरेंट स्पीसीज अब ये सेपियंस के ग्रुप के मेम्बर्स जो है सेपियंस में जो है सेपियंस इज द स्पीसीज स्पेस सेपियंस टेक्सोन के जो मेंबर है वो इरेक्टस के मेंबर्स के साथ इंटरब्रिड नहीं कर सकते इंटरब्रिड मतलब क्या मैटिंग नहीं कर सकते सेक्सुअल रिलेशन नहीं कर सकते राइट right? बिकॉज उनके सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है ठीक है तो दिस इज व्हाट द स्पीसीज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स और इंडिविजुअल्स विच कैन इंटरब्रिड ये तो मैंने आपको ह्यूमन का एग्जाम्पल दिया बट दिस इज करेक्ट फॉर एनी एग्जाम्पल जैसे कि हम यहाँ पे बात करें मैंजीफेरा इंडिका मैंजीफेरा इंडिका मतलब मैंगो राइट right? तो ये मैंगो जो है ये इंडिका स्पीसीज जो है वो इंडिका स्पीसीज के सभी ऑर्गेनिजम्स सभी ऑर्गेनिजम्स मतलब यहाँ पे क्या सारे फ्रूट्स है ना ये सारे फ्रूट्स जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं मतलब पोलिनेशन होता है और जर्मिनेशन होता है और फ्रूट डेवलप होता है और ये सब बातें ठीक है प्लांट में शायद आपको इतना नॉलेज ना हो तो कम समझ में आए बट वी हैव अ डिटेल चैप्टर ऑन दिस आल्सो ओके दूसरी ऐसी स्पीसीज है सोलेनम ट्यूबरसम पोटेटो राइट पोटेटो का साइंटिफिक नाम क्या है सोलेनम ट्यूबरसम ट्यूबरसम पोटेटो में ट्यूबर होती है पोटेटो आई आपने देखा होगा पोटेटो अगर घर पर पड़े रहते हैं तो उनके ऊपर एक ऐसी आई जैसा ग्रो हो जाता है वो ग्रो होने लगते हैं 
ठीक है तो उसे बोलते हैं पोटेटो आई और पोटेटो ट्यूबर बोलते हैं और उनके ऊपर से इनका नाम आया सोलेनम ट्यूबरसम पोटेटो ठीक है सो दिस इज वॉट द स्पीसीज ठीक है एंड दिस हैव अ वी कैन से दी हाईली कॉमन कैरेक्टर्स किंगडम्स के मेंबर में जो कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं उनके कंपेरिजन में हाईली कॉमन कैरेक्टर्स ठीक है राइट तो दिस इज वॉट अबाउट स्पीसीज कमिंग टू नेक्स्ट जीनस स्पीसीज के बाद क्या आता है यहाँ पे जीनस आता है तो स्पीसीज किसका ग्रुप है इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल और ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है ठीक है जीनस किसका ग्रुप है टू डिफरेंट स्पीसीज का ग्रुप है जैसे कि होमो होमो इज द जीनस होमो जीनस में कौन सी स्पीसीज आती है इरेक्टस एंड सेपियंस तो ये दोनों का ग्रुप ये क्या है होमो ठीक है राइट आई होप यू आर क्लियर तो स्पीसीज एक स्पीसीज के ग्रुप में जो इंडिविजुअल्स के कॉमन कैरेक्टर्स थे तो दो डिफरेंट स्पीसीज में थोड़े बहुत कॉमन कैरेक्टर्स होंगे एग्जैक्टली exactly ये दो इंडिविजुअल के जैसे नहीं ठीक है बट थोड़े बहुत कॉमन कैरेक्टर्स होंगे जैसे कि हमारे में होमोसेपियंस और होमो इरेक्टस में थोड़े बहुत कॉमन कैरेक्टर्स थे क्या थे कि दोनों इरेक्ट पोजीशन में थे दोनों सोशल लाइफ रह रहे थे तो ऐसे कॉमन कैरेक्टर्स हो सकते हैं राइट तो ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज और क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज इज कॉल्ड अ जीनस एग्जाम्पल आप पोटेटो खाते हो आप टोमेटो खाते हो आप ब्रिंजल भी खाते हो दीज आर थ्री डिफरेंट वेजिटेबल्स विथ थ्री डिफरेंट टेस्ट थ्री डिफरेंट यूज थ्री डिफरेंट कंटेंट बट ये तीनों की जो स्पीसीज है वो इन्वॉल्व होती है सिर्फ एक ही जीनस में ये तीनों की जो स्पीसीज है वो इंक्लूडेड है सिर्फ एक ही जीनस में और वो है सोलेनम ठीक है राइट तो सोलेनम जीनस और ये थ्री डिफरेंट स्पीसीज ये क्लोज रिलेटेड हो सकते हैं थोड़े बहुत ठीक बट नॉट एग्जैक्टली राइट ऐसे ही एनिमल्स की बात करें तो पेंथेरा इज द जीनस पेंथेरा इज द जीनस और उसमें थ्री डिफरेंट स्पीसीज पेंथेरा लियो मतलब लायन पेंथेरा पैरडस मतलब लेपेड एंड पेंथेरा टाइग्रिस मतलब टाइगर लायन लेपेड टाइगर ये थ्री डिफरेंट स्पीसीज है इसमें आप थोड़े बहुत कॉमन कैरेक्टर्स देख देख सकते हो तीनों कार्निवर्स हैं तीनों स्पॉटेड है तीनों वाइल्ड एनिमल्स है तो दिस आर द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज उनका जो ग्रुप है उनको हमने क्या नाम दिया जीनस यहाँ पे जीनस कौन सी है पेंथेरा राइट पेंथेरा इज द सेम जीनस फॉर ऑल थ्री आपको सबके साइंटिफिक नाम भी याद रखने हैं राइट सो आई होप क्लियर क्लियर अबाउट जीनस नाउ कमिंग टू फैमिली है ना जैसे कि आपका फैमिली होता है ना आपके पापा फिर आपके पापा के भाई उनके बेटे तो आप समझो यू आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू योर फादर बट यू आर वेरी 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 लेस सिमिलर टू योर फादर्स ब्रदर और टू योर अंकल और टू योर कजिन्स तो दिस दिस इज द सेम फैमिली व्हेन डिफरेंट जीनस और रिलेटेड जीनस दैट ग्रुप्स इनटू वन दिस इज द फैमिली ओके सो फैमिली इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा जीनस इज अ सिंगुलर जेनेरा इज अ प्लूरल रिलेटेड जेनेरा विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज सबसे ज़्यादा सिमिलरिटीज किस में होती है स्पीसीज में होती है उससे कम जीनस में उससे कम फैमिली में ठीक है राइट एज कम्पेयर टू द जीनस एंड स्पीसीज फैमिलीज आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स जैसे कि दी ह्यूमन्स आर इंक्लूडेड इन दी होमी नीडी फैमिली होमी नीडी फैमिली राइट तो ये किसके बेसिस पर देखा जाता है रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर एंड वेजिटेटिव इन प्लांट अगर हम बात करें प्लांट का जो आपको ये दिख रहा है प्लांट का ये जो दिख रहा है जो भी आपको ट्री दिख रहा है वो उनके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं ठीक है थीके? तो वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीसीस अमोंग प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल थ्री डिफरेंट जेनेरा सोलेनम हमने बात की पोटेटो ब्रिंजल और टोमेटो वाली सोलेनम पेटूनिया और पेटूनिया पेटूनिया आपने सुना होगा फ्लावर स्पीसीज दतूरा फ्लावर स्पीसीज आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेसी कौन से फैमिली में आता है सोलेनेसी फैमिली ये ये सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे राइट आपके आपका प्लांट का चैप्टर है ही तो यहाँ पे आप सिर्फ एग्जांपल याद रखो अमोंग एनिमल्स की बात करें तो जीनस पेंथेरा हमने देखा ना आप पेंथेरा लियो पेंथेरा पार्डस एंड पेंथेरा टाइग्रिस This comprising lion, tiger and leopard is put along with the genus Felis. Felis genus. Felis is another genus. That is the cats, big cats. ये जो tiger, dog, 
लायन ये सब जो है वो कैट्स में आते हैं वाइल्ड डॉग्स आर देर ठीक है इन टू द फैमिली फैलीडी तो फैलीडी फैमिली में ये फैलीडी फैमिली है उसमें दो जीनस है कौन सी फेलिस एंड पेंथेरा पेंथेरा में कौन आता है लायन टाइगर लेपर्ड और बाकी की बिग कैट्स जो है राइट right, चिता है वाइल्ड डॉग्स है वो किस में आते हैं फेलिस में ओके okay, तो दिस इज वॉट दी फैमिली जैसे कि ये आपकी फैमिली है उनकी कुछ सरनेम है यहाँ पे आपकी फैमिली है उनकी कुछ सरनेम है और ये आपके पापा की फैमिली और ये आपके काका की फैमिली तो सेम वे यहाँ पे क्लासिफिकेशन में भी फैमिली सो आई होप यू आर क्लियर विद द फैमिली फैमिली इज द ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जीनेरा राइट एंड दैट इज कैरेक्टराइज और द डिफाइंड ऑन द बेस ऑफ द वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स इन दी प्लांट्स उसके बाद कौन सी हायर की और कौन सा टेक्सोन कौन सा यूनिट आता है ऑर्डर ऑर्डर फैमिली से ज़्यादा आप कोई एक सोसाइटी से कोई एक सोशल ग्रुप से बिलोंग करते हो जिसे आप समाज बोलते हो ठीक है तो ये हो गया ऑर्डर और ऑर्डर समाज भी इसके पहले आता है यहाँ पे तो आता है कूड़ है ना हम गुजराती में बात करें तो कूड़ कुल बात कुल आता है आप कौन से कूड़ के हो राइट ओके सो ऑर्डर अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज ठीक है अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज ओके सो ऑर्डर और हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी हायर मतलब क्या यहाँ पे स्पीसीस है यहाँ पे जीनस है यहाँ पे फैमिली है यहाँ पे ऑर्डर है तो ऑर्डर और उसके बाद की हायर हायर कौन सी ऑर्डर के पहले क्या आता है क्लास क्लास के पहले क्या आता है फाइलम फाइलम से पहले क्या आता है किंगडम राइट तो ऑर्डर और उससे हायर वाली जो है दैट इज बेस्ड ऑन एग्रीगेट कैरेक्टर राइट होम ही नहीं सी हमारा जो ऑर्डर है फैमिली का तो एग्रीगेट कैरेक्टर ह्यूमन जैसे दिखते हैं सोसाइटी में रहते हैं उन सबको होम ही नहीं फैमिली में रख दो उसमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस रामापिथेकस ये सारे ह्यूमन्स जो पहले नियंडरथल मैन जावा मैन पैकिंग मैन ये सारे जो थे वो आते हैं ठीक है तो दिस इज हाउ एग्रीगेटेड कैरेक्टर्स के डिपेंडेंट फॉर एग्जाम्पल प्लान फैमिली लाइक कॉन्वेल्यूलसी कॉन्वेल्यूलसी एंड सोलेनेसी सोलेनेसी आगे हमने देखा सोलेनम है ना सोलेनम कॉन्वेलसी एंड सोलेनेसी आर इन कॉमन ऑर्डर ऑफ पोलीमोनियल्स पोलीमोनियल्स कॉन्वेलसी की बात करें अगर हम तो अपने अगर पर्पल फ्लावर ऐसे कुछ पर्पल फ्लावर जिसकी पैटर्न्स जो होती है वो एक एक साथ के एक एक के एक दूसरे के साथ फ्यूज होती है ऐसा पर्पल फ्लावर इतनी लंबी वो होती है बीच में येल्लो जैसा होता है ऐसा अगर फ्लावर देखा है ओके सो दैट इज ऑन कॉन्वेलसी राइट ओके okay, तो ये एक फैमिली और दूसरी फैमिली सोलेनेसी इसका कुछ कॉमन ऑर्डर है ये दोनों एक ही ऑर्डर में आती है दैट इज पोलीमोनियल्स पोली मतलब मोर देन वन पेटल्स बट दे आर फ्यूज्ड एनिमल्स में हमने देखा फेलीडी आगे देखा ना फैलीडी फैलीडी फैमिली पेंथेरा एंड फैली वो आता है फैलीडी फैमिली में और कॉन्सीडी आर बिलोंग टू दी ऑर्डर कार्नी तो जितने कार्नी एनिमल्स है भले ही उन वो डिफरेंट है जैसे कि लायन भी कार्नी है टाइगर भी कार्नी है चित्ता भी कार्नी है वाइल्ड पिक्स की समटाइम्स अगर हम बात करें राइट ओके तो ये जो है ठीक है कार्नी राइट कार्नी वोरा दैट इज ऑर्डर और उसमें दो डिफरेंट फैमिली फैलीडी एंड कॉन्सीडी ओके तो ऑर्डर दैट इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज देन आता है क्लास रिलेटेड ऑर्डर्स मतलब क्लास फॉर एग्जाम्पल प्राइमेटा प्राइमेटा मतलब वी आर प्राइमेटा दैट गिवस बर्थ टू द यंग वंस मंकी गोरिला गिबन यहाँ से शुरू होता है प्राइमेटा राइट right? यहाँ पे डिविजन हो जाता है पहले एंशियंट uh, प्राइमेट्स का और यहाँ का एप का एप और प्राइमेट्स राइट right? यहाँ पे डिविजन हो जाता है ठीक है तो गोरिला गिबन एंड मंकी इज अ प्लेस्ड इन अ क्लास मेमिलिया ऑर्डर प्राइमेट प्राइमेट मतलब प्राइमेट मतलब क्या वो एवर गिविंग द बर्थ टू द यंग वंस एग लेइंग भी होते हैं ना बर्ड्स एग लेइंग होते हैं बर्ड्स क्या करते हैं छोटे बर्ड को जन्म नहीं देते वो एग एग ले करते हैं और एग में से नया बर्ड ग्रो होता है मतलब डेवलप होता है ठीक है बट ह्यूमन क्या करता है ह्यूमन इज गिविंग अ बर्थ टू द बेबी राइट वो एग ले नहीं करता तो दिस इज द प्राइमेटा तो प्राइमेटा दिस इज द ऑर्डर 
उसमें कौन कौन से दैट इज अगर हम बात करें फैमिली आती है और किसकी फैमिली आती है मंकी गोरी लागी बन ये सब उसके एग्जाम्पल्स है दैट इज बिलोंगड इन द क्लास मेमिलिया मेमिलिया मतलब जिसके पास मेमरी ग्लैंड है ऐसे एनिमल्स ठीक है और दूसरा ऑर्डर कौन सा कार्निवोरा कार्निवोरा एंड मेमलिया ये ये जो है अलोंग विद द ऑर्डर कार्निवोरा दैट इंक्लूड्स एनिमल लाइक टाइगर कैट एंड डॉग टाइगर कैट डॉग तो कार्निवोरा एंड प्राइमेटा ये दोनों कौन से क्लास में आते हैं मेमलिया में प्राइमेट प्राइमेट्स या तो प्राइमेटा क्या है ऑर्डर है कार्निवोरा क्या है ऑर्डर है आगे हमने देखा ना फैलीडी और कॉन्सीडी ये दोनों कार्निवोरा क्लास में आते हैं कार्निवोरा ऑर्डर में आते हैं आई एम सॉरी और कार्निवोरा और प्राइमेटा ऑर्डर कौन किस में आते हैं मैमल्स क्लास में ठीक है तो आपको ये एग्जाम्पल यहाँ पे याद रखना है राइट तो ये हो गई क्लास की बात वर्टिब्रेटा क्लास होता है हमारा ओके फाइलम क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल लाइक फिशेज एम्फीबियंस रेप्टाइल्स बर्ड्स अलोंग विद द मैमल्स कंस्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम राइट जैसे कि कोडाटा जिसकी प्रेजेंस ऑफ नोटो कोड आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम है वर्टिब्रल कॉलम पता है ना पीछे बैक साइड में वर्टिब्रल कॉलम करोड़ रज्जू ठीक है तो ये वर्टिब्रल कॉलम है वो जब एम्ब्रियोलॉजिकल कंडीशन में होती है तो वो नोटो कोड होता है नोटो कोड पूरा डेवलप होता है तो जो एनिमल्स जिसमें ये नोटो कोड प्रेजेंट है उनको हम डिवाइड करते हैं कोर डेटा और कोर डेट्स कौन से फाइलम में डिवाइड करते हैं कोर डेट्स और जो एनिमल में नोटो कोड नहीं है उनको हम डिवाइड करते हैं नॉन कोर डेट्स ठीक है तो ये जो है प्राइमेट्स और वो सब किस में आते हैं ये क्लास कोर डेट्स में आते हैं ठीक है कोर डेट्स इज द क्लास सॉरी आई एम सो सॉरी फाइलम कॉर्डेट्स इज द फाइलम उसके बाद वर्टिब्रेटा राइट वर्टिब्रेटा सुपर क्लास आता है उसके बाद टेट्रापोडा आता है और उसमें ये सब प्राइमेटा और वो सब आते हैं एम्फीबियंस रेप्टाइल्स एवज मैमल्स राइट मैमल्स में प्राइमेट्स राइट तो एम्फीबियंस रेप्टाइल्स स्पाइसिस एवज एंड मैमल्स ये सारे किस में आते हैं वर्टिब्रेटा में वर्टिब्रेटा किस में आता है कोर डेटा में कोर डेटा क्या है फाइलम दूसरा ऐसा फाइलम कौन सा है नॉन कोर डेटा तो कोर डेटा कोर डेटा और नॉन कोर डेटा फाइलम किसके हैं एनिमल्स के किसके बेसिस पे डिफाइन किया अगर नोटो कोड है तो कोर डेटा अगर नोटो कोड नहीं है तो नॉन कोर डेटा तो नोटो कोड है तो नोटो कोड तो है सब में बट आगे जाके और फीचर्स भी बहुत सारे डिफरेंट होते हैं ठीक है तो इसीलिए कोर डेटा में फिर उसके बाद की सीरीज आती है वर्टिब्रेटा वर्टिब्रेटा में आता है टेट्रापोडा आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में टेट्रापोडा में आता है वर्टिब्रेटा में आता है एम्फीबियंस रेप्टाइल्स एवज मैमल्स और उसके बाद फर्दर टेट्रापोडा उसमें एवज एंड मैमल्स राइट तो ये आप पढ़ोगे सो होल दिस बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड एंड डॉर्सल होलो न्यूरल सिस्टम ये हम पढ़ेंगे एनिमल क्लासिफिकेशन में डॉर्सल ये होलो डॉर्सल मतलब कौन सी साइड आप मुझे ये बताओ आप यहाँ पे खड़े हैं ठीक है ये ऐसे आपका मुंह है यहाँ पे ऐसे खड़े हैं तो ये साइड कौन सी है और और इनके पीछे वाली साइड कौन सी है आपके पीछे आपका बैक जहाँ पे है वो साइड कौन सी है ठीक है और ये लेटरल साइड कौन सी है आपका हाथ जहाँ पे है ये साइड कौन सी है आपको ये तीन बातें मुझे बतानी है आप जहाँ पे खड़े हैं आपका फेस जो जिस साइड है वो कौन सी साइड है आपके पीछे कौन सी साइड है और आपके साइड में कौन सी साइड है ठीक है कौन सी साइड मतलब नॉर्थ साउथ ऐसा नहीं पूछ रही हूँ साइंटिफिकली कौन सी साइड है किसका नाम वेंट्रल है किसका नाम डोरसल है किसका नाम लेटरल है ये पता होना चाहिए ठीक है क्योंकि आगे हम ऐसे टर्म्स यूज करेंगे ठीक है तो डोरसल होलो न्यूरल सिस्टम होलो मतलब क्या जिसमें गैप हो तो ये नोटो कोड है और नोटो कोड आगे अगर हम देखेंगे कि बीच में ऐसा गैप होता है वहाँ से सिस्टम एक पूरी डाइजेस्ट सिस्टम पास होती है तो ऐसी न्यूरल सिस्टम जिसमें प्रेजेंट है इसे बोलते हैं कोडेटा फाइलम के मेंबर्स ठीक है सो दिस इज व्हाट अबाउट फाइलम और लास्टली आता है किंगडम है ना रिलेटेड फाइला जैसे कि प्लान तो सब रिलेटेड है ग्रीन लीव्स ऑटोट्रॉफिक्स नॉन मूवमेंट और हिट्रोट्रॉफिक्स मूवमेंट्स राइट right. 
तो ये ये सब जो करेक्टर्स के डिपेंडेंट आप ग्रुप करते हो वो है किंगडम फॉर एग्जाम्पल ऑल एनिमल्स इन एनिमल या किंगडम एंड ऑल प्लांट्स इन प्लांट किंगडम राइट तो आई होप यू आर क्लियर विद दिस गाइस ये आपको टेक्स्ट बुक में एक पैराग्राफ एक स्टेबल दिया है ये रहा मैन मैन का नाम क्या है होमोसेपियंस जीनस होमो फैमिली होमिनीडी ऑर्डर प्राइमेट क्लास कोडाटा एंड फाइलम और डिवीजन मामल्या राइट क्लास कोडाटा यहाँ पे कुछ डिफरेंट है फाइलम को डाटा राइट आई एम सो सॉरी फॉर दिस गाइज फाइलम को डाटा और यहाँ पे क्लास मैमलिया आएगा ठीक है आगे हम डिटेल्स में देखेंगे ये मैमलिया है वो सुपर क्लास है सुपर क्लास वर्टिब्रेटा है ठीक है बट यहाँ पे आप थोड़ा ये करेक्शन कर लेना आई एम सॉरी गाइज ये कोडेटा है वो क्या है फाइलम है कोडेटा क्या है फाइलम है राइट right? ओके okay, अब प्लांट्स में क्या होता है कि प्लांट्स में मोस्टली रिलेटेड कैरेक्टर्स ही होते हैं एनिमल्स इतनी डाइवर्सिटी नहीं होती राइट right? मूवमेंट की कि सिस्टम की इसीलिए प्लांट्स में डिफरेंट फाइलम की वजह जैसे हमारे पास फाइलम है मैंने इससे पहले भी रिवाइज कर किए थे फिर से रिवाइज कर रही हूँ ताकि आप मम जब वो चैप्टर में आए तब तक आपको एटलीस्ट नाम याद रह जाए और ना ऐसा होगा कि हमारा चैप्टर ख़त्म होगा तब आप पूरी मेहनत सिर्फ नाम याद करने में ही लगाओगे तो प्रोटोजुआ पोरीफेरा राइट सिलेंट सिलेंट्रेटा प्लेटी हेलमेंथिस एसकेलमेंथिस निमेथ हेलमेंथिस ठीक है फिर एनेलिडा मॉल्यूस का आर्थ्रोपोडा ये सब नॉन कॉर्डेट्स के हैं नॉन वर्टिब्रेट्स और फिर कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा में आता है एम्फीबियंस रेप्टाइल्स एव्स मैमल स्पाइसिस ठीक है तो ये अगर हम बात करें तो प्लांट में इतने सारे फाइलम नहीं है क्योंकि बहुत ऑलमोस्ट सिमिलर लीनियजिस होती है इसीलिए प्लांट में हम वर्ड यूज करते हैं डिविजन जैसे कि ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पम एनजियोस्पम राइट ऐसे डिविजन्स हम करते हैं दूसरा है हाउस फ्लाई उसका बायोलॉजिकल नेम है मस्का डोमेस्टिका तो जीनस मस्का फैमिली म्यूसीडी ऑर्डर डिप्टेरा मैंने बात की थी लेपिडोप्टेरा ये दूसरा ऑर्डर है डिप्टेरा क्लास इंसेक्टाइन फाइलम आर्थ्रोपोडा ठीक है फाइलम कौन सा हो गया आर्थ्रोपोडा देन मैंगो की हमने बात की मैंजीफेरा इंडिका ओके एन कार्डिया ओके एन आर कार्डिया एन सेपिनी डेलेसी एंड डाइकोटेलीडोन यहाँ तक आपको पढ़ना है ये ऑर्डर फैमिली में नहीं जाना है प्लांट में आप डिटेल में पढ़ोगे फिर भी ठीक है ये तो सिर्फ ये एक का याद आप रख लेना ओके देन डाइकोटेलीडोन टू कोटेलीडोन जिसके पास है और एनजीओस्पम फ्लावरिंग प्लांट देन ट्रिटिकम एस्टिवम वीट ओके okay, पोएसी फैमिली में आता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे पोएसी में पोएलिस हमने देखा था ना पोलीमोनियल पोएलिसी मोनोकोटेलीडोन है ये सिंगल कोटेलीडोन ये जो आपका बीज है ना बीज समझ में आता है जो दाना है गेहूं का वो उसका सिर्फ एक ही कोटेलीडोन हो है ना एक ही हो उसको आप स्प्लिट अप नहीं कर सकते डिवाइड नहीं कर सकते सो दिस इज कॉल्ड मोनोकोटेलीडोन और डाईकोटेलीडोन मतलब क्या जैसे कि Uh, अगर हम uh, बात करें यहाँ पे मैंगो के मैंगो का जो सीड होता है उनको हम डिवाइड कर देते हैं ना गुटली का मुखवास बनाते हैं ओके सर डाई कॉटेलीडोन वो वो कॉट जिसका मुखवास बनाते हो ना वो कॉटेलीडोन है ठीक है जो चीज़ का आप मुखवास बनाते हो उसको निकाल के दैट इज़ अ कॉटेलीडोन ठीक है दिस इज अगेन इन एन तो यहाँ पर आपको थोड़ा ये समझना है और बाकी सबके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं आई होप गाइज यू आर क्लियर विथ दिस किसी को कुछ डाउट नहीं होगा ओके okay, और फिर भी कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम ये आपको अच्छे से याद रखना है इतने एग्जाम्पल्स तो याद होने ही चाहिए ठीक है तो इतना आप करो ओके टेल देन वी विल मीटिंग ऑन मंडे एंड टेल देन बाय